Hi friends, we are going to study civil engineering in the civil engineering. This is a very simple subject. Survey. Now, if you have a professional course, you will be able to study a subject in the same way. That is why, if you are going to study a theory-based subject, you will be able to study a practical-based subject. That is why, you will be able to study a subject. कोर्स कर जाएंगे कितना बोलना सर्वे क्या नो चाले इट इस एन आर्ट ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन एबोव और बिनित द एट सरफेस राय द वरी भूमि उड़े ऊपर इधर लत्तल उल्लादो अलग ही अदिन मुगले लोल्लादो अदिन लेगिल Bumi ke tanah itu lada, air itu lada points segala itu position, adine tanah yang kandu beri kia. Udah hari no air itu, ini ada earth surface consider yang ane gile, adine leh, ada point, ini ada building under. Bumi itu mungkin lada, ini building ini deh, tanah yang kami karya na, adine ni mana kami survey ini. Ni ada lala, ini ada साइड ले रहे हो वेरो बिल्डिंग है उन्नत अबो ये रंड बिल्डिंग तो हमें लोला पोजीशन इधर हमें लोला डिस्टेंस करना अदा लेंगे ये बिल्डिंग ने कंबेयर ये दोनों ये बिल्डिंग इन्दे एलिवेशन वर्टिकल आइट ला डिस्टेंस अद कंडर बिड़ किया अरे ना हमको सर्वे ही यूज़ किया अबो सर्वे की इंट्रोडक्शन Determining the relative position of points on above or beneath the earth surface. Ini adalah untuk surveying ini, introduction ini, untuk kita pernah melihatnya. Untuk bumi ini surface ini, muka ini lola do, atau lengan abu bumi ini surface ini lola do, atau lengan bumi ini kadi lola do, itu lola points ini lola position, kandu beri kya. Ha relative position kandu beri kya, nama kita, atau orang ini nama kita distance macam apa, atau lengan apa yang dia direction macam apa, atau lengan apa yang elevation macam apa, lola apa yang dia position kandu beri kya. Apo Adalah yang kandu beri kita na engineering artnya yang ana makuk surveying yang na beri kita. Adatnya mula perjaya peram bau nado surveying inde history ni pati ta. History of surveying. Survey ahadi mati introduce yang nado Egypt lan. Ahadi nanu ur BC lan. ये जिप थी लाना आधी में टे सर्वेइंग इंट्रोड्यूस है ना अबे इधर चलिया आलोग का डिस्टेंस आलोग का ना वाले की क्वांटिटी का आना रखा बंदी टे अबे आधी में टे सर्वेइंग ने इंट्रोड्यूस ही दो पिनी इधर दिले कोर्स वाले इम्प्रूवमेंट्स हुए थी ग्रीक ले ये जिप्शन वर्क ने कोर्स वाले इ Pinihed survey ini, perlu science inde baga makin mati ada Romans an. Romans ada deh Roman road gal nampi kaya no, alinggi kanal, sel, condo itu, ibarat ke kebun di tu survey ini, abe re, korsu gude importance gude tu. Pinihed pada ni tan nutan dah, apo alinggi patung pada nutan dah, apo dekum, 19th, 18th century apo dekum, survey ini inde. Importance korang cerita kudi pandu. Karena population se kudi, aduh unde dene land inde usage kudi, apo land se survey nada tera inde importance pandu, mapping inde importance pandu, apo surveying inde importance pandu, korang kudi pandu. Pini ada twenty tu century ayat perikum, surveying korang cerita modern night mari, modern tools se beri, instrument se use se itu unde, like theodolite, total station, GPS, aduh boleh tera instrument se use se itu unde, surveying inde talam pandu korang kuyerat dilai. 
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം പർപ്പസസ് ഓഫ് സർവേ സർവേങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയൻ്റെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് സർവേങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഏരിയ അടുത്ത പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രിപ്പയർ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീംസ് ലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കനാലുകൾ ബ്രിഡ്ജസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അതാണ് സർവേങ്ങിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് അടുത്ത പർപ്പസ് ടു പ്രിപ്പയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡാംസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡീറ്റെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സർവേയിങ് ആവശ്യമാണ് അടുത്ത സർവേങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് ടു പ്രിപ്പയർ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ സർവേയിങ് ആവശ്യമാണ് ടു പ്രിപ്പയർ കോണ്ടൂർ മാപ്സ് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിവറിന് കുറുകെ നമുക്കൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊരു സർവേങ്ങിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ആണ് അടുത്ത പർപ്പസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ കഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഏരിയ കഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ കഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് കഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ ഏരിയൻ്റെ ബൗണ്ടറി തിരിക്കുന്ന മാപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ കഡസ്ട്രൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം തമ്മിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏരിയയിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറീസായിട്ട് തിരിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറീസ് കാണിക്കുന്ന മാപ്പുകളെ നമുക്ക് കഡസ്ട്രിയൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ മാപ്സ് തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവേങ്ങിൻ്റെ സർവേങ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർവേൻ്റെ വേറൊരു പർപ്പസാണ് ടു പ്രിപ്പയർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മാപ്സ് മിലിറ്ററി മാപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജിയോളജിക്കൽ മാപ്സ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സ് ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനും നമുക്ക് സർവേങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവേങ്ങിൻ്റെ കുറേ പർപ്പസ് കണ്ടു ടു പ്രിപ്പയർ മാപ്സ് ലൈക്ക് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാപ്സ് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് കഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് മിലിറ്ററി മാപ്സ് ഒക്കെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും നമുക്ക് സർവേ ആവശ്യം കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ സർവേയിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പർപ്പസാണ് സർവേങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പർപ്പസാണ് ടു സെറ്റ് ഔട്ട് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്ലാന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പ്ലാനിലുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സർവേയിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പർപ്പസ് ടു സെറ്റ് ഔട്ട് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡാറ്റാസ് ഫ്രം പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പരിചയപ്പെടാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേ
സർവേ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവേ സ്മൂത്തായിട്ട് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നട കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ലൊക്കേറ്റ് എ ന്യൂ പോയിന്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻസ് ആർ റിക്വയർ ഫ്രം ദ റഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഒരു ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാർജർ ഏരിയേൻ്റെ സർവേ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകളെല്ലാം ഹൈ പ്രൊസിഷനോടുകൂടെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡറി പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ലെസ് പ്രൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയേൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെല്ലാം പ്രൈമറി പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പ്രൈമറി കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൈമറി പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പ്രൈമറി പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹൈ പ്രൊസിഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി പോയിൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് പ്രൊസിഷനിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എറർ കുറച്ച് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഒരുമിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഏരിയേൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൈമറി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ സർവേ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പ്രൊസിഷനോട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെക്കൻഡറി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ സർവേ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നു ഹോൾ ടു പാർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾ ടു പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് എറേഴ്സ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എറേഴ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് എ ന്യൂ പോയിന്റ് ഒരു പുതിയ പോയിന്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കണം ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുല മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ പോയിൻറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എടുക്കുന്ന രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സും ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് എ ന്യൂ പോയിൻ്റ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം പി ആൻഡ് ക്യു പി ആൻഡ് ക്യു എന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പോയിൻ്റ് ആർ എന്നൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം 
ഒരു ന്യൂ പോയിന്റ് ആറ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയും ക്യു ആണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പി ആൻഡ് ക്യു റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അത് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവാം അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യു നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും പി ആൻഡ് ക്യു ഡിസ്റ്റൻസ് അളന്നെടുക്കാം എന്നിട്ട് പി ആൻഡ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഈ ആറിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ആറിനെ നമുക്കിവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പി ആൻഡ് ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറിനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യു റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആറ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്താൽ മതി ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പി ആറും അതേപോലെ തന്നെ ക്യു ആറും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അത് വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ന്യൂ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യു ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു ആർ എന്ന ഈ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിളും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റും രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതേപോലെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ന്യൂ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പി ആൻഡ് ക്യു റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പിയിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ഹൊറിസോണൽ ആംഗിളും തീറ്റ വണ്ണും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ ടു അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ന്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പുതിയ പോയിൻ്റ് ആറിനെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പുതിയ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ആൻഡ് ക്യു റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പിയിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ന്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലെല്ലാം ഈ പി ക്യൂ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് ഇത് നോൺ ആണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോൺ ആണ് അതേപോലെ അത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു പോയിന്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസ് സർവേങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ലൊക്കേറ്റ് എ ന്യൂ പോയിന്റ് ഒരു പുതിയ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുകിൽ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സും ആവാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാം